വലിയ നടിയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഗുരു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് ചേച്ചി അതെന്താ നീ അഭിനയിച്ച് കൊളമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയപോലെ അല്ലല്ലോ മുളകും ഫാമിലി കൊറേ ആളുകളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏഴു വർഷം മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആറു മാറ്റിച്ച് വയ്ക്കണ്ട് അവര് പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അവര് ഇന്റർവ്യൂലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാള് നിൽക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ത്രില്ലാണ് ആ അപ്പൊ ആ ഒരു സുഖം എനിക്ക് മിച്ചോണ്ടൊപ്പം ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടാറുണ്ട് കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്ക് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് ഫോൺ വിളി ഇങ്ങനെ സംസാരം നിഷാമോൾ കെ എസ് ഐ നിഷാമേടെ അവിടെ ഇല്ല മീറ്റിങ്ങിനാണ് നീ ആര് നിഷാമേടെ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ തോന്നും അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാ മീൻസ് പുള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി കാണുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നൂലേ ഓ ഷീ ഡിസേർവ്സ് ബെറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഷീസ് എൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആക്ടർ ലെറ്റ് മി വെൽക്കം നിഷ സാറിംഗ് നിഷ് ചേച്ചി വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റോൺ മേക്കർ താങ്ക് യു ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്കറിയാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ തീർത്ത് പെട്ടെന്ന് പോവാട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതും വലുതായിട്ട് കുറെ റോളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനി സ്ക്രീനിലും ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്ന കൂടെയുള്ള ഒരു കോ ആക്ടർ തന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് മാൻ അത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഓർത്ത് നോക്കി എന്താ പറയാ എങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളിലും മിനി സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും കുറെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ആ ചെയ്തത് നന്നായിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ അജുവും ഈ അടുത്ത് ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ അത് പ്രകാശൻ അതായത് ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവരെ അഭിനയിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ നിശ്ചയിച്ച അടുക്കളയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഓ പാത്രോട് വയ്ക്കണം ഡയലോഗ് വരണം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഈസിയിൽ ചെയ്യുന്ന അതിപ്പോ ഈ അടുത്തല്ലോ കൊറച്ചായല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കണമില്ല അത് ഇപ്പൊ പ്രകാശം പറക്കട്ടെയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്നര രണ്ടു വർഷം ആവും കഴിഞ്ഞു ആ അത് അജുവും ധ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു പേര ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കോംപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ അല്ല പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളായിട്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ പറയണം മനസ്സിലായി കൂടെ എല്ലാരും കൂടെ ഏതായാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ അവര് പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ആ സീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇല്ലാന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ ഈഫ് നോട്ട് എൻ ആക്ടർ ആക്ടർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ എടുത്തായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടാണ് കേട്ടോ റെസ്റ്റോറന്റ് എനിക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ആ ജോലി മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മളിപ്പോ വേറെ എന്തിനും തിരക്കിന്നിടയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടും അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് ഇപ്പൊ വേറെ ആളെ നിർത്തിയിട്ട് അവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവര് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വൃത്തിയിലും
ഞാനും എനിക്ക് രാവിലത്തെ എന്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഏഹ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അത് അവർക്ക് മറ്റുള്ള കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതൊരു അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തൃപ്തി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സമയം വേണം ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ടൈം അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഫിഷ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും പണ്ട് എപ്പോഴും എന്റെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ മരിക്കും എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഉപ്പുപുളയിന് വേണ്ടി ഏഴ് ഏഴ് വർഷം ഞാൻ ഫിഷ് മീറ്റ് എല്ലാം മുട്ട എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അത് ഉപ്പുമുളകിന് വേണ്ടി ഉപ്പുമുളക് ഹിറ്റാവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ തലേന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേന്ന് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഹിറ്റാവണോന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കുന്നതിലാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അത്ര ഏഴു വർഷം ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആറുമാതിച്ച് കഴിക്കേണ്ടത് ഈ ബാലും നീലവും ഓൺ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പേറായിട്ട് വന്നതാണ് ഈ ലൈക്ക എന്ന് പറയാം ലൈക്ക അല്ലെ ലൈക്ക എന്നല്ല മൂവിയുടെ പേര് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മിനി സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നേരെ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ പേറായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ജിൽജിലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ എങ്ങനെയാ ചേട്ടന് ആസ് എൻ ആക്ടർ ചേട്ടനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാള് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രില്ലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സുഖം എനിക്ക് മിച്ചോണ്ടൊപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച് 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 നമുക്കൊരു ഫ്രീ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോ ഷോട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ പോലും സീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാലചേട്ടൻ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചായിരുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാര്യനെ അറിയാന്നില്ല നീലോ ഒന്ന് വിളിക്കോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ച പ്രശ്നം അല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ ഫുൾ ടൈം രാവിലോട്ട് വൈകിട്ട് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലോ അപ്പൊ മാറി പോവല്ലോ ഈ ഉപ്പുമുളകും ഈ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബീച്ചേട്ട തന്നെ നിഷ എന്ന് വിളിക്കലുണ്ട് അറിയാതെ ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിഷ എന്ന് പറയലുണ്ട് നിഷാമൽ പി എസ് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാറുണ്ട് നിഷാമൽ കെ എസ് കെ എസ് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാറുണ്ട് കൂടെ പഠിച്ച പണ്ട് കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്ക് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് ഫോണിൽ വിളിക്ക ഇങ്ങനെ സംസാരം നിഷാമോൾ കെ എസ് വിളിക്കൂ അതൊക്കെ രസമാണ് ഒരു പക്ഷേ അല്ലേ ഈ നിഷ നിഷ സാരംഗെന്നാക്കിയത് എനിക്കറിയാം അച്ഛന്റെ പേര് ഷോട്ട് ആക്കിട്ട് അത് ചേച്ചി തന്നെ ഇട്ട പേരാണ് അങ്ങനെ ആ അതത് നമ്മൾ കൈരളിയിൽ ഒരു അടുക്കളപ്പുറം ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ നിഷ എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരു വൺ വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ വൺ വീക്ക് അല്ല ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പതിനാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്താണ് അവർ അതിന് വൺ അച്ഛൻ മരിച്ച് സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ വിളിക്കാൻ വരണേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ തടിയന്തരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലണ അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ പേര് എന്തെങ്കിലും നിഷ കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടി ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൊ എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ആ അച്ഛൻ പോയതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കല്ല അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോകില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അത് ശരങ്ക് ചേർക്കണെ പക്ഷെ അത് നല്ലതായി സത്യം നല്ല പേരാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബിസി ആയതും ആ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷമാണ് അടുക്കളപ്പുറം ആ പ്രോഗ്രാം തൊട്ടാണ് എന്റെ ലൈഫ് മാറിയത് മൊത്തത്തിൽ മാറിയത് ലൈഫിൽ ഒരു ട്വി
അല്ലേ അപ്പൊ തരുന്ന ഡയലോഗുകളിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല മുടിയാൻ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ സ്ക്രിപ്റ്റില് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ ലക്ഷ്മിന്റെ ഭർത്താവ് സിദ്ധുവിനി എപ്പൊ വരുന്നത് അതോടെ വരും മിക്കവാറും വരുവോ വീണ്ടും വരുവായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഉപ്പുമുളകും ഫാമിലി ഈസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് ബിഫോർ പഴയ പോലെ അല്ലല്ലോ ഉപ്പുമുളകും ഫാമിലി എന്ന് കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അതെന്താ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്താ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാനല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഉത്തരവിൽ വേണ്ടപ്പോളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സംസാരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരുപോലെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിശ്ചയിച്ച് അമ്മൂമ്മയാണോ ഒരു കൊച്ചിന്റെ അമ്മൂമ്മയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അതിലൊരു ഫാക്ട് ഉണ്ട് ടെൻത്തില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളാണെന്ന് അപ്പൊ ആ ആ പ്രായത്തിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അപ്പൊ മാരേജ് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിബേറ്റബിൾ ടോപ്പിക് ആണ് അതില് ഏർലി മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ വളരെ ഏർലി ടൈമിൽ കല്യാണം കഴിച്ച ആളെന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ കല്യാണം നേരത്തെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് മൈനസും ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ നേരത്തെ കഴിച്ചാല് നമ്മൾ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ ആവുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം നമ്മളാ നല്ല ഏജില് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കേക്കുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഡെലിവറി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ നോക്കാൻ കുറച്ച് ആരോഗ്യം വേണം അവരെ പുറകെ ഓടാൻ പിന്നെ അമ്മൂമ്മ ആകുമ്പോഴും കുറച്ച് ആരോഗ്യം വേണം ഇത് രണ്ടും ആരോഗ്യം ഉള്ളപ്പോ നടന്നാൽ പിന്നെ വലിയ പാടില്ല തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കഴിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ച് അവർക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ കുറെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് നല്ല പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാം കൊറേ കുട്ടികൾ കാണാൻ വരാറുണ്ട് നീലു അമ്മ എന്നുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് പറയോ ഒരുപാടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വീട്ടില് ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ മോള് പേടി മോള് മൂത്ത മോളും കുട്ടിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു വീട്ടില് അവള് ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പുമുളക ലൊക്കേഷൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ചേ ഒരു പയ്യൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പയ്യൻ പക്ഷെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേ ഏജ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാഗ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക അപ്പൊ അമ്മ വരാൻ വൈകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബാഗ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങണം എന്ന് വൈകുന്നേരം പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബീച്ചേണ്ടും ഡയറക്ടർ അപ്പൊ വേറൊരു പ്രദീപായിരുന്നു അപ്പൊ അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി പേടിച്ചു പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നു ചെന്നപ്പോ ബീച്ച് അവര് അവരെ കുറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വാശി വെച്ച് അങ്ങനെ നിക്കുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളു അങ്ങനെ നിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് പക്ഷെ വിഷമം വന്നു പോയി കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖം അത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മള് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാശി കുടിക്കുന്നതും വഴക്കിടുന്നതും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും എല്ലാം അമ്മടുത്താണ് കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മള് വിട്ട് നമ്മളെ അവരെ തന്നെ പറയില്ല എന്നും നമ്മള് വിട്ടു നമ്മള് വഴക്ക് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ആ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവണ അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളെ നമ്മള് കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹത്തോടെ അവരെ കാരടുത്തൊക്കെ സംസാ ആ കൂട്ടിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് പിന്നെ കണ്ടോ നിശ്ചയിച്ച് കണ്ടു ആ കണ്ടു സംസ
ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ വളർന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അവർ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരൊരിക്കലും എന്നെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കില്ല അല്ലെ എന്നെ അവര് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കണില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് തോന്നിയാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നോട് കാണിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ വിഷമം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ ഇവരെല്ലാരും കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ട് ഇപ്പൊ പാർക്കുട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് തീരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ട് കൂടുതൽ ആളാണല്ലോ വലുതായി കഴിഞ്ഞ പാർക്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ അഞ്ചു പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ കേശുവിനോ ശിവയ്ക്കോ പാറുവിനോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പേ നമ്മള് കുട്ടികൾ എന്റെ കുട്ടികൾ വളർന്ന് കുഞ്ഞുള്ളത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണോ ഇപ്പൊ അല്ല അവര് വളർന്നു കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മളോടുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നമ്മളോട് നമ്മളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതേ വ്യത്യാസം അവർക്കും ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഈ റിയൽ ലൈഫിൽ അവരെ വഴക്കൊക്കെ പറയോ എവിടെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ എന്റെ കുട്ടികളെ വഴക്കം ഒന്നും പറയുന്ന അത്രയും ഇതിൽ പറയില്ല പറയില്ല കാരണം നമുക്കത് പറയാം സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സിനിമകളിലെ മക്കള് അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം അവരെ പറയുമ്പോ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയണം കേട്ടോ മാത്യു കണ്ണീർമാത്താൻ പിന്നെ പ്രകാശം പ്രകാശം പറക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ അവരെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു മെമ്മറി പാവം കൂട്ടി കേട്ടോ ഭയങ്കര പാവമാണ് സംസാരിക്കില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് അവർ ഭയങ്കര നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് മോനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്വഭാവം ഓക്കെ അടുത്തത് അനശ്വര കുസൃതി കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര എന്നോട് ഇപ്പൊ തണ്ണീർമത്തം ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ഷോട്ടിൽ അല്ലാത്ത സമയത്താക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഉളുപ്പുമ്പളയിൽ കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് കിട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോളായിട്ട് ചെയ്ത കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ആള് ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വലിയ ആക്ട്രസ് ആണ് ഭയങ്കര തിരക്കിൽ ഓടിയെടുക്കും ഇപ്പൊ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സിനിമയുടെയും റിലീസിങ്ങിന്റെ എന്നൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കാണ കാണലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വന്ന് പറയും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും എന്റെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം കണ്ട കാര്യം ഒക്കെ പറയും പറയും സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കലുണ്ട് ഷറഫ് ദീൻ ഷറഫ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കാണുമ്പോ വലിയ സ്നേഹമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് അറിയാം അന്ന എന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അന്നയുടെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ നാടകത്തിലാണ് എന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരള വിഷുന്റെ അപ്പൊ അവാർഡ് മേടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും മെന്റി ചേട്ടൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കണു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു സത്യം ഇത്രയും കാലം പറയാത്തൊരു സത്യം അവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് നാടകത്തിലാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് അഗ്നിസാക്ഷി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നാടകത്തിൽ പോയാ അഗ്നിസാക്ഷി എന്നല്ല അഗ്നിസാക്ഷി അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അഭിനയിക്കാൻ അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്താണ് എം കെ അർജുന മാഷ് അപ്പൊ മാഷ് അച്ഛനും കൂടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണലുണ്ട് മാഷത്തെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ പോകും അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഷ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മാഷക്ക് ചായ ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് വർത്താനമൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വിരലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇവള് കലാരിയായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ക്ലാസ്സിക്കലൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല ഇവൾ അഭിനയിക്കും ഇവൾ ഒരുപാട് വലിയ നടിയായി തീരും എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി ഞാനതൊന്നും വലിയ കാര്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല കാരണം നമ്മള് എനിക്കൊരിക്ക
ഒരു രണ്ടു പേരെ ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് പേടിയാ മുട്ട് പറയ്ക്കും സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാനെങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കിടന്ന് ഡയ ഡയലോഗൊക്കെ പറയണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനില്ല എനിക്ക് പേടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു അമ്പലത്തില് ഒരു അമേച്ചർ നാടകത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നെ കൂടി ജയിച്ച് ജയിച്ചു അങ്ങനെ അതും പ്രത്യേക റിഹേഴ്സലൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ റിഹേഴ്സലൊന്നുമില്ല പോയി ആ ബുക്ക് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് പോയി ചെയ്തു ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഈ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ വിളിക്കണത് അപ്പോൾ നാട നമുക്ക് ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പറയണം ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡയലോഗിൻ്റെ ഒരു മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് താളമുണ്ട് ഡയലോഗിന് നാടകത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ ആ താളം എങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതും നിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ബേസിക് ബേസിക് സംഭവങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചെന്നത് പുള്ളിയാണ് ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പേടിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഓർഡർ മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് വെനിച്ചേട്ടൻ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗുരു അപ്പൊ അങ്ങ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഏതോ ഒരു സിനിമയിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ നാളെ വലിയ നടിയൊക്കെ ആയി തീരും സിനിമയിലൊക്കെ പിന്നെ നിൽക്കുമല്ലേ അപ്പൊ നാടകം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയില്ല വെനിച്ചേട്ടാ ആ വലിയ നടിയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഗുരു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് പറയുമായിരുന്നു ഗുരു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് ചേച്ചി അതെന്താ നീ അഭിനയിച്ച് കൊളമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാടുകേട് എനിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ വല്ല സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി വലിയ നടിയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പ് അന്ന് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു ഓ ശരി പറയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ നാടകം അഭിനയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ ബെനിച്ചേട്ടൻ അന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടോ നീ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നിനക്ക് നിന്നെ അത് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അധികം നിൽക്കണില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നീ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അഭിനയിക്കുന്നത് നീ വളരെ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നാടകം ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തിരുത്തണില്ല അങ്ങനെയും പോട്ടെ നാടകം ആ നാടകം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് നാടകത്തിൽ ഡയലോഗ് പറയുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് അഭിനയിച്ചത് പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് മാറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ മാറ്റാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ അഭിനയിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് നല്ലൊരു ഗുണം തന്നെയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ അവാർഡ് മേടിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥനാണ് അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ അവാർഡ് മേടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അത് ബെനിച്ചേട്ടൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണു അവാർഡൊന്നും പറഞ്ഞു ഈ ഹാസ്യ നടിക്കുള്ള അവാർഡൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ ബെനിച്ചേട്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബെനിച്ചേട്ടനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ബെനിച്ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ബെനിച്ചേട്ടൻ അറിയാം കാരണം വെച്ചാല് അവാർഡ് അവര് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് വെച്ചാണ് അപ്പൊ ബെനിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബെനിച്ചേട്ടൻ വിഷമമായോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏയ് നിന്നെ ഞാൻ അധികം പഠിപ്പിക്കിട്ടൊന്നും വന്നില്ല അന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ നീ അത് പറഞ്ഞതപ്പോ ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ അന്നയോട് പറഞ്ഞോ അന്നയ്ക്ക് അറിയാം അന്നയ്ക്കും അറിയാം ബെനിച്ചേട്ടൻ്റെ വൈഫിനും ഒക്കെ അറിയാം ഞാൻ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അന്നും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അന്ന കുഞ്ഞു ഉടുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ചെല്ലുക അപ്പൊ ഇവിടെ അന്ന് തൊട്ടേ അറിയാം അവരുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരെയും അറിയാം ബെനിച്ചേട്ടൻ്റെ അമ്മയും പെങ്ങളെയും വൈഫിനെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ അറിയാം നേരത്തെ അറിയാം നേരത്തെ അറിയാം അപ്പൊ അന്നയോട് അത് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ കപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോ അതുകൊണ്ട് അന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രതീതി അത് നമ്മൾ ഏതാണ് കപ്പലയുടെ ലൊക്കേഷന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രകാശം പറഞ്ഞിട്ട് ലൊക്കേഷൻ മറ്റേ മുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമില്ലേ അവിടുന്ന് കുറെ ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് പോണം പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല നല്ല ഓർമ്മക്കുറവുള്ള നല്ല ഓർമ്മക്കുറവെന്ന് കൊച്ച ഈ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാ
ഇതിലിപ്പോ ജഗദീഷേന്റെ വൈഫ് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ജഗദീഷേന്റെ വൈഫ് ആയിട്ട് നേരത്തെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഷിൽ ജഗദീഷേന്റെ വൈഫ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പാർവതിയുടെ സിനിമയല്ലേ ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്മറി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അവിടെ എങ്കിലും പോയിരിക്കുന്നു ആ ഷോട്ട് റെഡി എന്ന് പറയുമ്പോ പോയി അഭിനയിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ആണ് അത് അല്ലെ ഓക്കെ ശരി ഇനി ഉപ്പുമുളകും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഫൈനലി നീലു ചേച്ചി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റേഷൻ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നു ഉപ്പുമുളക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒരൊറ്റ എന്തെങ്കിലും ഒരു രസമുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൊത്തം ഫാമിലി പോലെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഓർത്തു വെച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ഇത്രയും നേരം അവിടെ നിന്ന് തല പോകുന്ന അഭിനയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഈ ഉപ്പുമുള ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഡയലോഗ് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴല്ലോ മൊത്തം അവിടെ കിടക്കാണ് കേറുമ്പോ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് കേറുമ്പോ നേരെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മനസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ മൊബൈൽ സൈലന്റ് ആക്കും ആ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കാറിൽ കേറുമ്പോഴായിരിക്കും മൊബൈൽ സൈലന്റ് പാറ്റ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂഡ് പോകാണ്ടിരിക്കാം മീൻസ് നമ്മൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവിടെ ബാധിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ നീലുമേന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക അനീഷയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം വിജയുടെ ഒരു ദിവസം സീനില് വലിയ വൈറ്റില് ഞാനത് ഓഫീസിൽ അതോ മീറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കണില്ല അപ്പൊ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ സീൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ വൈകി വന്നു വൈകി വന്ന് എന്നെ ഭയങ്കര ഒരു വഴക്കുറയാണ് നിന്നെ വിളിച്ചു നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഫോൺ എടുത്തില്ല അപ്പൊ ആരോ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറയാണേ നിഷാ മാഡം അവിടെ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തോ ഏത് മാഡം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് നീ ആരോ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറയണേ നിഷാ മാഡം അവിടെ ഇല്ല മീറ്റിങ്ങിനാണ് നീ ആര് നിഷാ മാഡം ഫോൺ എടുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കുറെ വെച്ചരൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ അഭിനയിക്കാത്ത അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മള് ശരിക്കാണ് ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്താ കൊള്ളാം നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫീൽഡിൽ നിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആരോടാണ് അഭിനയിക്കാം എനിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടാവണം കാശ് കിട്ടണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും വലിയ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും വലിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യാൻ നന്നായി ശ്രമിക്ക നമ്മള് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആള് ആരായാലും എന്താ അഭിനയിക്കാം എല്ലാവരും വലിയ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായി കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ പോലെയാണ് അവര് പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്തിട്ടുള്ളു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആരെയും കുറച്ചും കാണാൻ പറ്റില്ല ആരെയും കൂട്ടിയും കാണാൻ പറ്റില്ല ലൈഫിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം ഒരു റീസൺ സ്വപ്നം എന്താ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന എന്റെ കരിയറിലാണോ കരിയർ വൈസ് ആണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ വൈസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് കുട്ടികള് നല്ല ജോലി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഭയങ്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എഴുത്തോലയിൽ ചെയ്തത് പോലത്തെ ഒരു എഴുത്തോല എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ശരിക്കും ഇത് ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന ഒരു അമ്മ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്തു പോണത് അമ്മ തന്നെ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അമ്മയാണല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മ പോലത്തെ ക്യാരക
അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു കുഴപ്പാണ് അത് കുഴപ്പമായിരിക്കാം കുഴപ്പമല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ആ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ വർക്ക് കിട്ടട്ടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബ